ഹലോ നമസ്കാരം റീൻസ് ബാബുവാണ് റീൻസ് അക്കാഡമിയുടെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് യൂട്യൂബിനൊപ്പം തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും കൂടെ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വൺ അവർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലാഗിങ് വരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വൺ അവറിൽ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാൻ വയ്യ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ സെയിം സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കാരണം ഈ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് മുതൽ അരമണിക്കൂറായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്നുള്ളത് എന്താണ് സെലക്ട് എന്താണ് മാസ്ക് സെലക്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂൾ ഉള്ളത് സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്ടിനായിട്ട് തന്നെ ഒരു മെനു ഉണ്ട് ദൻ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ ചാനൽ വഴി അതുപോലെ തന്നെ ടൂൾസ് വഴി അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വഴികൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ തന്നെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം പേര് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് മാസ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആക്ച്വലി സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എന്ന് പറയാം മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സെലക്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് മോഡിഫൈ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് റിഫൈൻ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വളരെ ഈസി ആകുന്നത് ഓരോ തവണയും ഫോട്ടോഷോപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഈ കാണുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് അതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വരും പക്ഷെ സെലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സാണ് സെലക്ട് മെനുവിനകത്ത് സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ തവണയും സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരും മുമ്പ് സി എസ് ത്രീ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അതിനകത്ത് അന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വേറൊരു മെത്തേഡായിരുന്നു ഫിൽറ്ററിനകത്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡായിരുന്നു അതിന് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സെലക്ട് മെനുവിനകത്ത് തന്നെയുള്ള സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ സി സി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ വേർഷനുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള ആദ്യത്തെ സി സികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ സി എസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വേർഷനിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെത്തേഡാണ് റിഫൈൻ എഡ്ജ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന റിഫൈൻ എഡ്ജ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് റിഫൈൻ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അതും സെലക്ടിനകത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അതിനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ മാസ്കിങ് എന്താണെന്നുള്ള ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെയറിനകത്ത് വെക്ടർ മാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പൊതുവെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോഴില്ല സെലക്ട് ചെയ്യാതെയാണ് ഇമേജ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പണ്ടൊക്കെ കട്ടൗട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ ചെയ്തിരുന്ന കാലത്താണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നു
പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ലാഗ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആരൊക്കെയുണ്ട് ശശികുമാർ ഹായ് വരുൺ ശ്യാം ഹായ് ഇനി ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിനകത്ത് ആക്ച്വലി കമൻറ്റുകൾക്ക് റീപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ ദയവായിട്ട് കമൻറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ മറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരിക യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് നമ്മൾ മറുപടിയെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളുകളെ കുറിച്ച് സെലക്ട് ഓരോ പർപ്പസിനനുസരിച്ച് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ഷൻ ടൂളുകളായിട്ടുള്ള മാർക്കി ടൂളുകൾ ലാസോ ടൂളുകൾ ദെൻ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂള് ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂള് മാജിക് വാൻ ടൂള് ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാച്ച് ടൂളിൻ്റെ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതൊന്നും പോരാതെ നമ്മൾ ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് മോഡിഫൈ ആണ് മോഡിഫൈന് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പാനലിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയും ദെൻ സെലക്ട് മെനുവിൽ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ അത് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മോഡിഫൈ മോഡിഫൈയിൽ ബോർഡർ സ്മൂത്ത് എക്സ്പാൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് മൂന്നാമത്തത് റിഫൈൻ ആണ് റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്കിൻ ടോണും ഹെയറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈവൻ ഡ്രസ്സ് വരെ സെയിം ഏകദേശം കളർ സെപ്പറേഷൻ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് ഇത് സോ സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്കിൻ്റെ പവറും അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ടൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇമേജ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡും ഉപയോഗിക്കാം അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തത് ഓക്കെ ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് രോഹിത് രാജ് അനീഷ് അനീഷ് പി ടി ഹായ് ഫസൽ വണ്ടൂർ ഫസൽ ബ്രോ ഹായ് ജീവ ബാലകൃഷ്ണൻ ഹലോ എവിടെയാ സജിത് ജി നായർ ചെറിയ പൂര ഹായ് ഹലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റഫായിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവം ഒന്നുമില്ല റഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെലക്ഷൻ ആവും സെലക്ഷൻ ഇത് പക്കാ പെർഫെക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും ആയിരിക്കില്ല കാര്യം ഇതിന് ഈ ഇമേജിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വലിയ കളർ റേഞ്ചുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് കളർ പിക്സൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കളർ പിക്സൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കളർ പിക്സലുകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് സോ ഈ ഇമേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇമേജിന് കളർ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് കാര്യം രണ്ട് കളേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജുകൾ സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് സോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് റിഫ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ അവിടെ നമുക്ക് ഈ സെയിം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതാണോ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൂളാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈനസ് വരും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കണോ
പ്ലസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാഗ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് പറഞ്ഞു സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ എടുക്കുന്നു സോ ഇനി നമുക്ക് നേരെ സെലക്ടിൽ സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്താലും ഇവിടെ സെലക്ട് വിൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടി ബാറിൽ സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ഇതല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് സെലക്ട് ആൻഡ് സെലക്ട് മോഡിഫൈ എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിനൊരു കുഴപ്പമുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മീൻസ് ഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്സറുകൾ അത്രയും ഉള്ള ജി പി യു പ്രോസസ്സിങ് ഒരുപാട് എടുക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഈ സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ സോ അത് അത്യാവശ്യം ജി പി യു യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ദെൻ റിഫൈൻ എഡ്ജ് ടൂൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെയർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ടൂൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡോ മൈനസോ പ്ലസ്സും മൈനസും ഒക്കെ വിടേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ബ്രഷ് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യുക മൈനസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഏതാണോ എടുത്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഓവറിലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് സെലക്റ്റഡ് ഏരിയയും മീൻ ഈ ഓബ്ജെക്ട് സെലക്റ്റഡ് ഇത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ഏരിയ അതിവിടെ നമുക്ക് വ്യൂ മോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓണിയൻ സ്ക്രീൻ മാർച്ചിങ് ആൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് സെലക്ഷൻ പോലെ കാണിക്കും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാണിക്കും ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഓവറായിട്ടോ കുറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരിക എവിടെയാണോ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക കൊടുത്തത് പ്ലസ് ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് സോ പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറഞ്ഞ ഹെയർ എക്സ്ട്രാക്ടിങ് ആണ് സോ നമുക്കിത് മാറ്റാം ഞാൻ ഓവർലേ കൊടുക്കാം ഓവർലേയിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് റെഡ് കളർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും മാസ്ക്ഡ് ഏരിയ മാസ്ക് ചെയ്ത ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ സെലക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം എവിടെയാണോ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ചേഞ്ച് ആയിക്കോളും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കളർ ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്രീൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഓബ്ജെക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡും കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ കൊടുത്തത് ക്രോമാക്കിയുടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൈക്ക് അല്പം കൂടി അടുപ്പിച്ച് വെക്കാമോ സൗണ്ട് കുറവാ പോലെ തോന്നുന്നു ഓക്കെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം സൗണ്ട് കൂട്ടാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഓക്കെ ലോ സൗണ്ട് ലോ ഓക്കെ സൗണ്ട് ഇപ്പം ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം കളർ ഒന്നും കാര്യമില്ല ദെൻ 
ഇവിടെ കുറച്ചധികം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് വരുന്നുണ്ട് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എഡ്ജിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്മൂത്ത്നെസ് ഫെതർ ഫെതർക്ക് നമ്മൾ മാനുവലി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കോൺട്രാസ്റ്റ് കൂട്ടാം എഡ്ജ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി താങ്ക് യു മെർമെയ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഡീ കണ്ടാമിനേറ്റ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം സോ ഏറ്റവും അവസാനം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് ന്യൂ ലെയർ വിത്ത് ലെയർ മാസ്ക് ന്യൂ ലെയർ ലെയർ മാസ്ക് സെലക്ഷൻ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിത്ത് ലെയേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ലെയർ വിത്ത് ലെയർ മാസ്ക് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ലെയറിലേക്ക് അപ്ലൈ ആവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ലെയർ മാസ്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം സോ ഇപ്പോൾ ഹെയർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിഫൈൻ എഡ്ജ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വേർഷനകത്തൊക്കെ റിഫൈൻ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ബ്രഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ റിഫൈൻ എഡ്ജ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയറൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഹെയർ മാത്രമല്ല എഡ്ജ് ഏരിയസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എഡ്ജസ് ഉള്ള ഏരിയകളിൽ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹെയറിൻ്റെ ഭാഗം ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ടൈം ഒരുപാട് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ടൈം കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാഗ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏരിയ വിസിബിളായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂ ലെയർ വിത്ത് ലെയർ മാസ്കിൽ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയൊരു ലെയർ വിത്ത് ലെയർ മാസ്ക്കിൽ വരും ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇനി നോക്കുന്ന സമയത്ത് തൽക്കാലം നമുക്കിതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ ഫില്ല ചെയ്യാം സോളിഡ് കളർ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ കാരണം ഇവിടെ ചില ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആ ഇവിടെ ചില ചില ഏരിയകളിൽ പ്രോബ്ലംസ് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ഏരിയകൾ നമുക്ക് ലെയർ മാസ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മാസ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കാണിക്കും ബ്ലാക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ ഇമേജിനകത്ത് ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ന്യൂ ലെയർ അടിക്കുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അടിക്കുമ്പോൾ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ന്യൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു പുതിയ ലെയറായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ലെയറിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ മാസ്ക് വെച്ചാൽ അത് ഹൈഡ് ചെയ്തേക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസ്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബ്രഷ് വെച്ച് നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് സോറി കളർ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആണ് സോ വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് കളർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്പാസിറ്റി ഫ്ലോ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഫ്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം എവിടെയെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ ഇതുപോലെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കാം ഇനി ആഡ് ആണെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലെയർ ഇട്ട
ഏത് പർപ്പസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പർപ്പസിലേക്ക് മാറിക്കൊള്ളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഇവിടെ നോർമലി ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കളർ ഈ കളറാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നേരെ റിവേഴ്സ് ആവും സാധാരണ രീതിയിൽ എക്സ് അടിച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഇരുട്ട കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു പുതിയ ഫീച്ചറാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഫീച്ചറുകൾ പുതിയൊരു ഫീച്ചറാണ് ഫാൻസി കീ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ആ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ടിൻ്റെ പേര് അതുപോലെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വിൻഡോ ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞതിൽ സോ അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം നമ്മൾ ബ്രഷ് ടൂൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ മാക്കിലാണെങ്കിൽ ആൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് വലുതാകുകയും ഓർജോണിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാകുകയും വലുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു വെർട്ടിക്കലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇത് കറക്റ്റായിരുന്നു വിൻഡോസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിൻഡോസിൻ്റെ കീബോർഡ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു അത് ആൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളൂ ഈ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൾട്ട് കീ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഓൾട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇവിടെ മാസ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് റിഫൈൻ റിഫൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതായത് മാ സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്കിൽ റിഫൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് എടുക്കാം ഇത് ഇനി നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്ന കളർ ഗ്രേഡിങ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ഇമേജ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സെലക്ഷൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റഫ് സെലക്ഷനാണ് സെലക്ഷൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെലക്ഷൻ സേവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ സെലക്ടിൽ പോവുക സേവ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുത്താൽ സെലക്ട് സെലക്ഷൻ സേവ് ആവും ഇനി അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച സെലക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോഡ് സെലക്ഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ സബ്ജെക്ട് എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുക്കുക ഓക്കെ പ്ലസ് സോ നേരത്തെ റഫായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ലോഡായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് സേവ് സെലക്ഷൻ എന്നിട്ട് പേര് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഞാൻ നേരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് സെലക്ട് ഇൻ മാസ്ക് ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹെയറും അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജെക്റ്റും തമ്മിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും സബ്ജെക്റ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ഉണ്ടാവണം പിക്ചേഴ്സ് ഒരു ബാ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ബ്ലാക്ക് ഹെയറും ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇതിനെ ഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പിക്സൽ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലെയർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഞാനിത് ഹെയർ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പവറായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ തൽക്കാലം ഓക്കെ മുമ്പ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച സെറ്റിങ്സുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സെറ്റിങ്സുകൾ ഇവിടെ റിമെമ്പർ സെറ്റിംഗ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മുമ്പത്തെ സെറ്റിങ്സുകൾ ഇവിടെ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലെയർ വിത്ത് ലെയർ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എറേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രഷ് ടൂൾ കൊടുത്ത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എറേസ് ചെയ്യാട്ടോ അതുപോലെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ എറേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എറേസ് ചെയ്ത് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനകത്ത് വൈറ്റ് കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ
പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് ഏരിയയിൽ മാത്രമേ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഈ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇടും അഗൈൻ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക വൈറ്റ് ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് വേണ്ടത് സോ ഓവറോൾ ഒരുപാട് ഏരിയ അതല്ലാത്ത ഏരിയ ഉണ്ട് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യാം കളർ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ മാസ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രഷ് എടുക്കുക ബ്രഷ് വൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആ ഏരിയ മാത്രം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ എന്ത് ഓപ്ഷൻസിനും അത് ഉപയോഗിക്കാം മാസ്ക് മാസ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ഇതിനകത്തൊക്കെ കണ്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും മിസ്സാകുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് മിസ്സാകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡോഡ്ജിങ് സോറി ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ്ങിനകത്ത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ പടം കൂടി റിഫൈൻ ചെയ്യാമോ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ് ഡോഡ്ജിങ് ആൻഡ് ബേണിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റും ഷാഡോയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഏത് കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡ് കറുവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഹൈലൈറ്റും ഷാഡോ ഏരിയ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്താം ഞാനൊരു കറുവ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് കൂടി എടുത്തു അതിനകത്ത് ഡൗൺ ചെയ്തു ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇമേജ് ഡൗൺ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഡാർക്ക് ഏരിയ എനിക്ക് റിമൂവ് ആകുകയും വേണ്ട ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ അത് കിട്ടുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ ചാനലിനകത്ത് ആ ജി ബി ആർ ജി ബി ടോട്ടൽ കാണാം ദെൻ ആർ ജി ബി റെഡ് റെഡ് ചാനലിലെ കളർ ആണ് കാണുന്നത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചാനലിലെ ദെൻ ബ്ലൂ ചാനൽ എത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് സോ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് ആ ചാനൽ അതായത് കുറച്ചും കൂടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ച് തരുന്ന ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മാസ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ സെലക്ട് ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ആയി ഇപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ റെഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ആവും കൺട്രോൾ നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ആയിട്ട് സെലക്ട് ആയതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് സിംപ്ലി ഇങ്ങനെ ചാനലിൽ പോയി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട അതിന് പകരം ആൾട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കൺട്രോൾ പ്ലസ് ത്രീ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺട്രോൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആൾട്ട് കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ത്രീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ചാനലിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ആവും ഫോർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ചാനലിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ആവും ഫൈവ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ചാനലിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ആവും അപ്പോൾ ഏത് ചാനലിൻ്റെ ആണോ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റോ ഷാഡോയോ വേണ്ടത് ആ ഏരിയ കൂടുതൽ വേണ്ടത് കൂടുതൽ ചാനലിലെടുക്കാം ഞാൻ ബ്ലൂ ചാനലിൻ്റെ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെലക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാനിത് ഓൺ ചെയ്തു സെലക്ഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഈ ഭാഗം ആദ്യത്തെ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഹൈഡ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ഫൈവ് പ്രസ് ചെയ്തു ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ആയി ഇനി സെലക്ഷൻ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് ഡിസ്റ്റർബിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വൈറ്റ് ആണ് കണ്ടോ ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ സെലക്ഷൻ ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ എച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ ഹൈഡ് ആയിക്കൊള്ളും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് എവിടെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഏരിയ മറ്റ് ഏ
നടന്ന ഏരിയ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാക്കി ഏരിയയിലേക്ക് അത് അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്കിലെ സെലക്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്കിനി കളർ ഗ്രേഡിങ് പറയുന്ന സമയത്തും നമുക്കിത് പറഞ്ഞ് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സെലക്ട് സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ അരമണിക്കൂർ സമയം ഏകദേശം അവസാനിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ഒരു ഔട്ട്ഡോർ പടം ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെലിവറി സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് ഓക്കെ ഓബ്ജെക്ട് സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തു ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു really thankful for you are doing this tutorial what I like the most you are completing with this advanced teacher and fitting CK basic you are able to show us how and hands and image we have to say step by step by step by step we have to say step by step by step this is a continuation class number 4 image enhancing we have to say detail we have to say detail we have to say detail തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോറി നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്ഡോർ ഇമേജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുമോ എന്നല്ല ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ ഫോട്ടോ ആണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല സത്യത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചത് കുറേ പിക്സൽസ് ഓൺലി പിക്സൽസ് മാത്രമാണ് സോ ഔട്ട്ഡോർ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഈവൻ ലൈറ്റ് അവൈലബിൾ ലൈറ്റ് പടങ്ങൾ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും ഓക്കെ തൽക്കാലം ഹെയർ ആയിരിക്കും മേ ബി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് റിഫൈൻ എച്ചിട്ടൂൾ ആ അതോടൊപ്പം പറയാനുള്ളത് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരോ പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമേജുകളിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇമേജസ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഇമേജിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇമേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും മറ്റ് ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഇമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഇമേജിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഫ്ലോ മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഇമേജിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അടുത്തൊരു ഇമേജിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഇമേജസിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നാവുക മറ്റേത് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഈസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കത് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തന്നെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഹെയറൊക്കെ കണ്ടോ ഒരു പരിധിവരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഏരിയയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ബ്രഷ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കളയാം ബസ്സാണ് സോറി ബസ്സാണ് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം വേ ഹെയറിലൊക്കെ കയറി ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം മോഡിഫൈ അല്ല റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദൻ ന്യൂ ലെയർ വിത്ത് ലെയർ മാസ്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇമേജിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആക്കണം എന്നൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ഓൺ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേറെയും ഫോർഗ്രൗണ്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ
കളർ ലെയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ടോൺസ് കളർ കണ്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിൻ്റെ തലയിലൊന്നും ചെയ്തില്ല സോ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നവർ ദയവായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളുള്ളത് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി അല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഉള്ളവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർ ഇതാണ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ ത്രീ വൺ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ ഈ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ ത്രീ വൺ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ക്ലാസ്സിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് നാളെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് സോ അത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് ശുഭരാത്രി